À, ngày hôm nay quý vị biết uh, cái ngày này, ngày này là đặc biệt cái ngày gì không? Do you know that today is a special day? What day is it? Ngày 20 tháng 3. Is today is uh, the March, March 20th. Là ngày hạnh phúc quốc tế. It's a uh, international happy day. Có lẽ chúng ta không để ý nhiều đâu. Maybe you didn't notice. Nhưng mà người ta đã đặt là cái ngày này là cái ngày hạnh phúc cho toàn quốc tế, cho toàn thế giới. But apparently it is the uh, international happy day for the whole entire world. Thế giới này cần hạnh phúc. This world need happiness. Mà làm sao chúng ta có được hạnh phúc? How do we have happiness? Tôi nghĩ rằng uh, những cặp vợ chồng mới cưới cũng như là đã cưới lâu năm rồi. Uh, I think that those who just got married or recently married or đều thừa nhận married. rằng hạnh phúc đến từ tình yêu. We all can agree that love come from uh, I mean happiness come from love. Quý vị có amen của tôi không? Dạ, yeah. nếu chúng ta không có tình yêu. If we don't have love. Nếu mà chỉ có tiền bạc. If we only have money. Nếu chỉ có nhà cửa xe cộ. If we only have houses and cars. Tôi, tôi nghĩ cuộc đời chưa chắc hạnh phúc lắm. May not be as happy. Tại vì nhiều khi cái nhà cũng đem nhiều năng đề cho mình lắm. Because your mortgage might bring some trouble for you. Ngay cả chiếc xe nhiều khi cũng đem nhiều nhiều năng đề. Maybe your car payment will bring some trouble for you. Lúc mà mình xe nó chạy ngon thì mình thấy hạnh phúc. And when your car runs smoothly, if you feel happy. Nhưng mà đôi khi hạnh phúc nó sẽ bay biến mất đi khi mình chạy trên xa lộ nó bị hư xe. But if you run on the highway and your car broke down, you might not feel as happy. Bà tôi tôi từng trải những điều đó nhiều lắm rồi. And I have experienced those things. Tôi cũng sợ nhà, sợ xe lắm rồi. I have been scared of mortgages and car payments. Nhưng mà cũng phải mua nhà, mua xe để ở. But I still have to buy houses and cars. Và cuộc đời còn lại của tôi, tôi cũng không muốn có nhà nữa. I don't even think about having a house. Nhưng mà tôi nói điều này không phải để làm gương cho mọi người đâu. But I don't think this is like a Quý vị cần có nhà ở. For you all. I think you all need houses. À, nhưng mà nhà nó cũng đôi khi cũng đem nặng đề. But it bring troubles. Nhưng mà tình yêu không bao giờ đem nặng đề cho cuộc đời chúng ta. But love doesn't bring you trouble. Và đó là lý do mà kinh kinh thánh ghi rằng tình yêu không hề hư mất bao giờ. And that is why God say uh, love is uh, eternal. Và đó là lý do mà kinh thánh ghi rằng là điều trọng quan trọng hơn hết đó là tình yêu. And also the Bible said uh, the most important is love. Và chúng ta đang ở trong cái uh, những cái ngày cuối cùng của cái quý 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 1 của năm 2022. Uh, we also at the last a few last days of the uh, the, the first quarter. Chúng ta cũng vẫn còn trong cái chủ đề đó là mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời. We're still within our theme um, topic is uh, the relationship with God. Thì năm nay chúng ta biết rồi chúng ta có bốn cái chủ đề phải không ạ? À? We know that we have four quarters and four themes this year. Quan hệ của giữa chúng ta với Đức Chúa Trời. And relationship with God. Quan hệ của chúng ta với Chúa Giêsu. A relationship with Jesus. Quan hệ giữa chúng ta với Đức Thánh Linh. The relationship with the Holy Spirit. Và quan hệ của chúng ta với Đức với Hội Thánh. And our relationship with the church. Và còn nhiều mối quan hệ khác nữa. And there are many other relationships. Nhưng mà thật ra thì chúng ta cũng không đủ để mà một năm để mà có thể hết nói hết mọi cái cái cái, cái chủ đề được. And but it's, there's not enough time for us to discuss all about. Nhưng mà đó là những cái chủ đề căn bản cần thiết cho một cái đời sống của chúng ta. But those are the most basic relationship for. Và sáng nay với cái 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 tâm tình đó. And with the same heart. Tôi cũng muốn chia sẻ cho quý bà cho em à, một cái câu kinh thánh rất là quen thuộc. I wanted to share to you a very familiar verse to all of you today. Quý vị những con cái chúa đây nghĩ cái câu kinh thánh quen thuộc nhất trong cái đời sống của chúng ta là câu nào? What do you think is the most familiar verses for you all? Mình, mình thường nhất là câu nào? Normally. Yeah. Rất là cảm ơn Chúa về điều đó. I'm really thankful that you all know. Văn đoạn 3 câu 16. John 3:16. Đó là câu Kinh Thánh mà tôi muốn chia sẻ cho ông bà anh chị. Xin chúng ta cùng đọc chung với tôi câu Kinh Thánh này sáng nay mà tôi nghĩ rằng chắc cũng chiếu thì cho chiếu cho nó vui thôi chứ ai cũng thuộc rồi. I think that we can all read this verse and I think like even though the projector shows Okay, chúng ta sẽ đọc chung với nhau quý bà anh chị. But we all know this, so let's read. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài hầu cho hệ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời cảm ơn Chúa. No. For God so loved the world that He gave His one and only Son that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. John 3:16. Và chúng ta thấy rằng cái câu kinh thánh này rất là quen thuộc mà tôi nghĩ rằng có lẽ là chúng ta sẽ đã được nghe giảng rất là nhiều lần ở trong cuộc sống của mình. This before, this Và cái chủ đề phải nói rằng nó cũng nằm ở trong câu kinh thánh này mà sáng nay tôi muốn chia sẻ đó là sự sống đời đời bên Chúa. 
And the topic that I wanted to be the title for this message is called Eternal Life by God, with God. Nếu mà nói một góc cảnh khác đó, đó là mối quan hệ đời đời của chúng ta với Đức Chúa Trời. In another word, it also means our relationship to our eternal life with God. Chúa muốn chúng ta sống đời đời bên Chúa. God wants us to live eternally with God. Để mà chúng ta có một mối quan hệ không phải chỉ trong đời này mà trong cõi đời 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 với Ngài. Because he doesn't want just a life that we're living now with him but also eternal life with him forever. Tại sao tôi dùng cái chủ đề là bên Chúa? Why do I say with God? Tại vì thật ra khi chúng ta qua đời á ở đằng sau của thế giới bên kia đó, chúng ta vẫn còn sống. Because when we pass away when we die here in this stage are we we still continue living as a soul. Nhưng mà trong trong kinh thánh này cho chúng ta thấy cái từ ngữ đó có là cái sự hư mất, hư mất và sự sống đời đời. And in this verse is clearly stated about how you perish on one state but you can also have an eternal life. Hư mất không có nghĩa là hư rồi mất đi. Uh, um, uh, perish doesn't mean loss and destroy. Nhưng mà cái cái sự hư mất này có nghĩa là vẫn còn đó nhưng mà không có Đức Chúa Trời. Perish means that you still exist, you just don't have God. Cuộc đời chúng ta hay là linh hồn chúng ta tồn tại mà không có Đức Chúa Trời là cuộc đời và linh hồn đó là hư mất. And if we are now alive and our soul without Jesus, without God is perish. Cho nên đời sau ấy, một là chúng ta sẽ sống đời đời bên Chúa nơi thiên đàng. And so one, you either choose to have eternal life with God. Hoặc là đời đời không Chúa nơi địa ngục. Or have an eternal life without God. Cái chữ đời đời nó rất là kinh khiếp quý ông bà anh chị. And the eternal life is really excruciating. Cho nên chúng ta phải ý thức điều này để cẩn trọng trong cuộc đời này đang khi chúng ta còn sống trên đất này. And that is why your choices is important to to be careful with what you do. Và chính vì vậy mà chúng ta thấy rằng tôi đặt cái tựa đề sự sống đời đời bên Chúa. And that is why I choose topic today to talk about the eternal life. Cái điều thứ nhất mà tôi muốn chia sẻ trong bạn chị cái sự sống đời đời bên Chúa đó là đặt nền tảng trên cái tình yêu. And I think that the Um, it's based on love. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian. Because love, God so loved the Đức world. Đức Chúa Trời yêu thương. God loves. Chúa thì uh, yêu thương thế gian. God loves the world. Nhưng, nhưng mà khi tôi mới tin Chúa đó, khi oh. tôi đọc kinh thánh thì tôi thấy rằng ở trong văn nhất thì Chúa dạy rằng là đừng có yêu thế gian. But in, uh, when I first believe in Christ, uh, in John first, uh, first said that don't love the world. À, có lẽ dân nhất đoạn 2 câu 15 tất ai cũng cũng khá rành câu này phải in, không ạ? À? In John first 2, uh, 15. À, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian. À, xin lỗi, à, cái câu uh, kinh thánh đó đó, đó là à, chớ yêu thế gian cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father. Mà nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến của Đức Chúa Trời chẳng ở trong người ấy. Love of the Father is not in them. À, nếu mà chúng ta mà ở đây chú dạy mình đừng có yêu thế gian nhưng mà chú nói chú yêu thế gian. Is God say that do not love the world, but He also said He loved the world. Nhưng mà tình yêu của Chúa dành cho thế gian nó khác với tình yêu của chúng ta dành cho thế gian. But His love for the world is different than our love for the world. Tình yêu Chúa dành cho thế gian là chú yêu con người trong thế gian này. And because God's love for the world is God love us because we are the world we're living in. Nhưng mà trong văn đoạn nhất nhất văn nhất đoạn hai câu mười lăm thì nói rằng khi chúng ta chúng ta yêu thế gian đó là chúng ta yêu cái lối sống cái kiểu sống của cái trần gian này. But in John first two uh, chapter two fifteen it says when do not love the world means that you are loving the style, the living, the way of life of the world. Và văn nhất đoạn hai câu mười sáu mười bảy đã trả lời chúng ta biết rằng cái sự yêu thế gian đó là sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời là chẳng từ cha mà đến mà từ thế gian mà ra. But in John first uh, chapter two from sixteen to seventeen said that it's the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Cho nên tình yêu của chúng ta dành cho thế gian đó khác với tình yêu của Chúa. And that is why our love for the world different than God's love for the world. Tình yêu của chúng ta đó là tình yêu của tội lỗi. And our love for the world is sin. Và đó là lý do chúng Chúa dạy chúng ta là đừng có yêu thế gian. And that is why God said do not love the world. Rồi Chúa nói chưa chắc ăn sao mình không hiểu nữa chứ còn đừng có yêu các vật thế gian nữa. And not only he said that he said do not love anything in the world. Đôi khi mình hát Chúa yêu Ngài hơn cả mọi điều. Sometimes we sing uh, I love you more than anything Lord. Nhưng mà đôi có khi mình rời lòng là mình nhiều khi mình yêu tiền hơn cả mọi điều. But sometimes we thought to ourselves we're like we love money a little bit more than anything. Tôi thấy có nhiều người uh, thuật lại nó nó tôi thích đếm tiền lắm. 
Uh, I have someone told me that uh, they said they like counting money. Hội thánh mà có ai thích đến tiền xin bỏ cái tật đó đi. Anyone here that like to count money that you have, I don't think you should. Tiền Chúa ban cho mình cảm ơn Chúa nhưng mà tối ngày cứ ngó tiền hoài không tốt. It's good that we have money, but it's not good that we focus on money. Cái gì mình cũng cần hết á, nhưng mà nó quá lố thì không tốt. We need everything, but if you focus on too much, it's not good. Ngủ cũng cần, nhưng mà ngủ nhiều quá cũng không tốt. Sleep is important, but too much sleep is not good. Ăn cũng cần, nhưng mà tối ngày nghĩ tới chuyện ăn không á, thì cũng không được. Eating is good, but thinking about eating all the time is not good. Và tất cả những điều đó, mình sống, mình những nhu cầu cung ứng cho mình thôi, nhưng mà đừng để tình yêu, cái lòng mình dành cho nó. Because those are basic necessity, but don't let it control you. Và hãy để, để tình yêu của mình dành cho Đức Chúa Trời. But those the love that you have give to God. Là đấng đã yêu chúng ta thưa quý ông bà. Because God loves the world. Và chúng ta khi chúng ta đọc kinh thánh nó có nhiều nhà thần học nói rằng ở trong kinh thánh đâu có nói về nhiều về tình yêu của Chúa đâu. A lot of theologists uh, uh, said that oh God didn't really say He loves us uh, love the word in like the Bible. Mà mà quả thật như vậy nhiều khi mình đọc mình thấy ở tình yêu nó cũng đâu có nói nhiều lắm đâu. It wasn't the love wasn't being discussed a lot in the Bible. Nhưng mà khi mà mình nhìn lại những công việc của Đức Chúa Trời làm trên dân sự của Ngài thì chúng ta thấy rằng tất cả mọi hành động của Chúa dành cho thế giới này điều từ tình yêu của Chúa. Because if we look at every single action that God has done in the Bible, those are portray his love for us. Ngay cả chúng ta thấy rằng khi mình Chúa đuổi con người ra khỏi vườn Eden cũng bởi tình yêu của Ngài. And because when God shut the, the human uh, Adam and Eve out of the garden of Eve, that is also for the love that he has. Có lẽ mình ngạc nhiên nó tại sao mà tình yêu của Chúa lại đủ đi? We probably be really questioning like why did God shut them out if he loves them? Vì cơ con người phạm tội mà nếu mà Đức Chúa Trời vẫn để cho họ trong vườn Eden, họ sẽ hái cái trái cây sự sống đời đời họ ăn và họ sống đời đời trong tội lỗi quý ông bà anh chị. And if he didn't shut them out they will continue eating the fruit of life which is a tree in the garden and that you will they will live eternally in sin Ngay cả khi mà Chúa quỷ diệt thế giới này trong cái trận đại hồng thủy thờ Noah ơi And when God destroyed the whole world during Noah time Và tôi vẫn nhìn thấy tình yêu của Chúa trong cái hành động I can still see God's love in it Quý vị thử nghĩ coi mình ở trong cái xóm mà coi như uh, xung quanh mình là toàn lưu manh không Imagine if you living in a neighborhood where it's like full of gangster. Ở tiếng Anh là lũ mạnh là gì? Gangster. À, gangster. <cười> Nếu mà mình nghĩ mình ở trong cái xóm như vậy, quý vị thấy nó vui không? If you think you living in that kind of neighborhood, do you think it will be fun? Tôi đã từng sống trong cái xóm mà cũng gần gần vậy. I uh, have experienced a similar neighborhood. Tôi uh, là life. nói ra quý vị đừng có sợ, hãy ngồi yên ở ghế đó đừng có bỏ chạy. When I tell you the story, don't be scared. <cười> tôi là dân uh, cống bà sếp. Um. <cười> cống bà sếp uh, in Vietnamese, okay. Uh, is, he used to live in a, a gangster neighborhood. Uh, ở uh, ở quận, quận 3 Sài Gòn thì ai cũng biết cống bà sếp. In uh, district 3 there's a really small area that that specifically known well known for their gang. Cái khu của tôi là dân du đảng ở không? As all gang members live there. Vô trong đó đó mà quý vị mà đứt liếc á là họ đánh quý vị tại vì họ nói rằng quý vị kênh họ. If you just look at them the wrong way they can beat you up because they stay think it's provoking. Mà đi vô đó mà không liếc á mà đi gầm gầm á họ cũng đánh tại vì cái tật mà không chịu nhìn ai để chào. <cười> if if you didn't look at anyone and just look at the ground they still beat you up because they be like you have no respect for nobody. Và nhà tôi buổi buổi chiều á thì cái đám này rượt cái đám kia sách dao rượt qua được lại rượt hoài luôn. And every evening I would see them like chasing each other with Mercedes. Và ở trên cái dách bản thân tôi đó, cái dách của tôi cũng có cái mã tấu nữa. But or even on the wall in my house I have a machete. Dài ba ngày tôi lấy ra tôi mài. I sometimes um, sharpen it. Nhưng mà cảm ơn Chúa chưa có chém mài hết. But I haven't uh, stabbed anyone yet. Bà sống trong cái xóm đó nó bất an lắm quý ông bà anh chị. But it's so restless living in that kind of neighborhood. Và đó là lý do mà khi mà thế giới này tội lỗi nó nó nhiều quá đi. And when the world is full of sin. Mà đối với trời không tiêu diệt tội lỗi đó thì tới giờ phút này chúng ta không sống nổi đâu quý ông bà anh chị. And if God didn't destroy the world at the time, I don't think we can survive now. Cho nên Đức Chúa Trời luôn luôn chọn lọc ngày gạt điều ác đi và chừa cái điều thiện và tốt lành lại. And God filter by uh, filter out the evil and keep the goodness. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian. For God so loved the world. 
Cho nên những hành động của Ngài Nếu chúng ta nhìn kỹ lại Tất cả những điều từ nơi Ngài Đều là từ tình yêu của ông bà anh chị And all those things portray God's love Sao nay tôi suy gặm đến tình yêu của Ngài Tôi đến đây nó thiệt chứ bởi vì Tự nhiên nước mắt tôi chảy ra Mặc dầu chưa có ai làm gì hết I meditated on God's love And the message that I was going to preach this morning And my, I cry without even like doing anything Tôi chui dưới phòng ở dưới Tôi trốn ở dưới Tôi cầu nguyện với Chúa I went downstairs and I pray và khi tôi bước lên đây tôi thấy sau tình yêu của Chúa chỗ nào cũng có I, I step, here, từng lời ca everywhere. tiếng hát từng câu kinh thánh from verse, from singing, from đó là lý do tôi biết Chúa đang ở đây với chúng ta thân lẽ sáng nay tôi không có nói nhiều quý vị And this morning I wasn't planning to say much. Thì tôi muốn là chúng ta yên lặng bên cạnh tình yêu của Ngài để thưởng thức tình yêu của Ngài. Sometimes I just want to be quiet to enjoy God's love. Nhiều khi mình nói nhiều quá nó mất cái cảm giác yêu thương đi. Sometimes when we talk so much we forget how it feels. Nhưng mà đến đây không nói không được. But if I stand up here it's hard to say. Cho nên quý vị ra nghe tôi xíu nữa nha. I hope you can listen some more <laughs> to this message. Tình yêu của tình yêu của Ngài tôi tin rằng Ai nấy ở đây chúng ta đều cảm nhận được rằng Đức Chúa Trời yêu chúng ta. I believe that every one of us can feel and know that God loves you. Và chính tình yêu đó mà quý vị có mặt sáng hôm nay. And that because of God's love that you are here this morning. Và sáng nay mình đến đây mình nói là Chúa con đến đây để con yêu Ngài. And this morning come to God and say I come here to love you Lord. Vì Ngài đã yêu con trước. Because you love us first. Kinh Thánh ghi rằng đang khi chúng ta còn ở trong tội lỗi đó thì Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta rồi thưa quý ông bà anh chị. And God said that even when we were still living in sin, God loved you even đang, then. Đang khi chúng ta sống ở trong cái 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 ở trong uh, Roma đoạn 5 câu 8 ghi rằng nhưng Đức Chúa Trời đã lòng yêu thương chúng ta đối với chúng ta khi chúng ta còn là người có tội. But in Romans 5:8 said but God demonstrate his own love for us in this. Thì đấng rất vì chúng ta mà chịu chết. While we were still sinners, Christ died for us. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài. For God so loved the world that he gave his one and only son. Và con một của Ngài là tột đỉnh của tình yêu Đức Chúa Trời dành cho nhân loại. And one and only son is the peak, the most high of his love demonstration. Ngài làm tất cả mọi điều rồi và cuối cùng Ngài ban luôn con một của Ngài. And he did everything and he even included giving out his one and only son. Tôi biết rằng một số rất là nhiều ở đây ông bà anh chị em đã có con rồi. I know I believe that a lot of us here have children. Chúng ta yêu con mình không? Do you love your children? Có ai không yêu con mình không? Xin anyone do not like your children? Không ai không yêu con mình. I don't think anyone not like their own. Thậm chí kids. con mình có một cái lá gan mà nó cần phải phẫu thuật để thay mình sẵn sàng mình cho nó phải không bạn? You know that if your your children need a, need a liver from you, you were willing to sacrifice. Tôi nói thậm thậm chí mà trái trái tim mà nó cần đi nữa mình chỉ có một trái thôi cho con. Đó. And even if your, your your children need a heart from you, you would willing to give up your heart. To Tình yêu của ngài đến nỗi mà ngài sẵn sàng cho. His love, God's love, he's willing to give. Và giống như tình yêu của gọi là không phải giống hơn mà nhiều hơn tình yêu mà chúng ta dành cho con chúng ta. And it's so much more than our love for our children. Nếu mà con mình mất trái tim, thiếu thiếu cần trái tim mình cho trái tim. If our kids need a heart, we will give them a heart. Nhưng mà đối với nhân loại này, con người cần sự sống cho nên Đức Chúa Trời đã cho sự sống của Ngài cho thế giới này. Và con của Ngài đã chết ra thật tự do, bỏ sự sống ra vì cái tôi và quý ông bà anh chị. So that it be the life to give out to all of us. Khi mà Ngài bước vào trong thế giới này, When God step into the world, Ngài đi một con đường, phải nói rằng không có gì tồi tệ hơn đó là ngài phải chịu đựng. There's nothing worse than what he has in here. Trước khi lên thập tự giá mà ngài phải cầu nguyện tới nỗi mà máu của ngài trên trán của ngài giọt xuống cái mồ hôi mà thành máu luôn. Before God died, before Jesus died on the cross, một sự he, chiến đấu kinh khiếp quý ông bà. He cried until his blood, his sweat, sweat become blood. Và trên thập tự giá tới nỗi ngài nói rằng lại đức chúa trời xin ngài sao ngài lìa bỏ con. And even on the cross he said, "Dear Lord, why have you forsaken me?" Vì lúc đó tất cả tội lỗi của nhân loại chắc ở trên Chúa Giêsu thời bây giờ. Because at the time the world sins is being on Jesus' shoulders. Trong đó có tội tôi và của ông bà anh chị. And it's included my sin and everyone's sins. Quý vị biết tội lỗi nó ghê gớm cỡ nào? Do you know how crazy? Có lẽ chúng ta đọc cái chữ tội lỗi chúng ta thấy nó thường. Sometimes you hear the word sin, you felt so 
mà mình thử tưởng tượng coi tất cả những cái gì mà dơ bẩn nhất ở trong cái thế giới này đổ trên người của người mình mình nghĩ coi mình có chịu nổi không quý ông bà anh chị mà Chúa Giêsu chịu điều đó vì ngài yêu chúng ta quý ông bà anh chị cho nên mỗi lần tôi nghĩ tới tình yêu của Chúa đó tôi không có cầm lòng được tôi nói thật như vậy mà chính tình yêu của ngài đã khiến cho tôi dâng mình để phục vụ ngài decide to serve the Lord. Và tôi thường nói với ngài rằng lại Chúa con chỉ muốn trả một phần nào ơn của ngài đã cứu con thôi vì con không biết rằng con không có trả hết được. I know that I, I even told God that I just wanted to serve God even just partially. Uh, I know that I can't like uh, fully do everything that God did. Cho nên tôi biết rằng tất cả chúng ta nếu ai thật sự cảm nhận tình yêu của ngài cũng muốn dâng cuộc đời mình để phục vụ ngài. And I hope that anyone who experienced God's love would also wanted to serve the God. Giống như sáng nay một sư băng đọc với phần kinh thánh. Just like Pastor Ben this morning read a verse. Chúa, Chúa gặp Peter. When uh, Jesus Chúa met hỏi, uh, Peter, con yêu ta hơn những kẻ này chăng? Jesus asked if you love if you love mà, me more than anyone. không phải một lần mà ba lần. But God asked, asked Peter three times. Chúa yêu chúng ta và Chúa cũng muốn chúng ta thật sự yêu Ngài. God loves us, but He also want us to love Him. Sáng nay chúng ta rời lại lại cái lòng của mình, chúng ta xem thật sự chúng ta yêu Chúa. I I hope you can search in your heart to see if whether you love God. Chúng ta yêu Chúa hơn tiền bạc không quý ông bà anh chị? Do you love God more than money? Chúng ta yêu Chúa hơn gia đình chúng ta không? Do you love God more than your family? Chúng ta yêu Chúa hơn những gì chúng ta đang có trong ngày nay không? Nếu ngày nay đặt trước mặt chúng ta hai cái thứ đó trước mặt chúng ta yêu ngài và yêu cái gì đó trong thế giới này chúng ta sẽ chọn cái gì? Mà nếu chúng ta không cảm nhận tình yêu của Chúa sâu sắc trong cuộc đời của mình chúng ta không bao giờ chọn ngài hết. And if you didn't feel God's love deeply in you, you will never choose God. Tôi cầu tôi cầu nguyện để quý vị có thể yêu ngài. I pray that you will love God. Yêu Ngài không phải chỉ cái miệng của mình nhưng mà bằng cả thái độ sống của mình quý ông bà. Not only what we say but our attitude. Không phải chỉ một bài hát yêu Ngài hơn cả mọi điều nhưng mà con sống với tư cách với cái thái độ rằng con yêu Ngài hơn tất cả mọi điều. Not only singing the word that I love you more than anything but also live your life like how you. Nếu Ngài muốn cần con bỏ cái gì con sẵn sàng bỏ cái đó ra khỏi cuộc đời của con. I'm willing to sacrifice anything. Nếu ngài muốn cái gì mà miễn sao mà con yêu ngài cũng sống cho ngài, con không cần cái thứ gì khác hơn ngoài ngài trong cuộc đời của con. You don't need God. I'm willing to sacrifice for everything. Chính như vậy mà tình yêu của Chúa đặt trên cái cái sự sống đời đời bên Chúa đặt trên tình yêu và tình yêu đó không bao giờ hư mất. And that is why eternal life with God is based on love. Giống như sáng nay đệ tử Chúa một sư bấn nói khi mình yêu Chúa thì mình phải yêu anh em mình. And just like Pastor Ben said this morning, when you love God, you love your brother and sisters. Hãy bổ vai người bên cạnh đó, tôi yêu bạn rất nhiều. Tap a shoulder right next to you and said, "You, God love you. I love you too." Hãy nói thật lòng với ông bà chị em. Dạ, yêu con. Hãy nói bằng cả tấm lòng của mình, không phải là một cái hành động, nhưng mà hãy ra lệnh cho cái lòng của chúng ta phải yêu anh em mình. But not only say the word, but also command your heart to love them. Quý vị biết tại sao mà tôi bỏ cái nhà bên kia mà tôi dọn nhà qua đây ở? Do you know why we left uh, Oklahoma and moved here to Georgia? Nếu mà những ngày qua tôi đến đây, tôi thấy những cặp mắt mang hình viên đạn, thì tôi có đến không? If I came here and you all look at me with bullet eyes, I don't think I'll move here. Hay là đến đây gặp cặp mắt của giống như là đội trinh sát hình sự quốc tế, tôi có đến không? <laughs> If you look at me like a uh, secret intelligence ready to kill, then I don't think I'll move here. Có lẽ tôi không đến đâu quý vị. I don't think I would move here. Nhưng mà tôi ở đây tôi cảm nhận tình yêu của Chúa trong quý vị. But I come here and I feel the love from you all. Tôi thành thật mà nói điều đó. I'm sincerely felt that. Mỗi mỗi lần tôi đến đây tôi thật cảm thấy ấm lòng. Every time I come here I feel warm in my heart. Thấy Thật sự quý vị là có được Chúa Trời trong cuộc đời quý vị. Really tôi đến đây không ai hứa hẹn tôi gì hết. Nhưng có điều hứa hẹn tôi là tôi thấy tình yêu của Chúa trong lòng của quý vị. Và tôi cần 
những con người đó bên cạnh cuộc đời tôi. And I need you all that who loves me to be with. Mà không phải riêng tôi mà tôi nghĩ ai cũng giống như tôi như vậy. And not only me felt that way but I think everyone here felt the same. Chú nói rằng chú không nói rằng nhờ quyền năng mà thiên hạ nhìn biết các ngươi là bọn đầu ta. I got said that not based on off of your power that uh, uh, God can uh, that people can see. Chú không God nói rằng nhờ các ngươi có nhiều tiền mà thiên hạ nhìn biết các ngươi là bọn đầu ta. God didn't say that because of your money that God can see that you are God's disciple. Nhưng mà các ngươi nhìn người người ta nhìn các ngươi biết các ngươi là môn đồ ta vì các ngươi có tình yêu trong đó. God know that we are Christian because you have God's love in you. Hãy yêu nhau hết sức, hết lòng. Love each other all your heart. Và nhiều lần ở trong văn nhất Chúa nói rằng nếu các ngươi yêu mến Đức Chúa Trời thì hãy yêu anh em mình. And God said that if you got uh, love God then you should love your brother and sister. Và sáng nay tôi nói thật quý vị rằng Tôi yêu quý vị. And I have to sincerely say that I love you all. Tại tôi có thì giờ, có thì giờ tôi sẵn lòng quỳ xuống rửa chân từng người giữa quý vị sáng nay. If I uh, did have time I would wash each and every one of your feet. Tôi đến hội thánh này với tư cách là một đầy tớ. I come here to the church with the perspective of a servant. Tôi phục vụ cho con của Ngài. I am serving the children of God. Do dùng của Ngài. For his kingdom. Không cần vinh quang trần gian nữa. I don't need the glory of this world. Tại vì khi tôi sống hồi hồi từ nhỏ đó quý vị là when, tôi thấy đời này vô nghĩa lắm. When I li- when since young I knew that the world is vain. Như tôi đã nói rằng tôi sống ở tại cống bà sếp nếu ai dân ở quận 3 Sài Gòn biết rằng gần chỗ tôi có cái nghĩa địa đô thành. And you know in district 3 uh, there is a cemetery. Tôi thường ra nghĩa địa chơi lắm. I often go to the cemetery. Không phải tôi thích người chết. Not because I like the dead people. Nhưng mà tại nhà gần quá cho nó nó trống mình ra mình chơi thôi. But because my house is close and it's like an empty field so I often go out. Và tôi nhìn trong cái địa tôi thấy tủ nào cũng có trong đó. And I go into the graveyard and I see that there's tombstone for all ages. Rồi trong cái nghĩa địa nó có cái nhà xác người ta thường hay khiêng những cái xác vô. And there's also like a mausoleum where they you push all the dead body inside. Điều đó làm tôi suy nghĩ cái thế giới này Would that make me think a lot about the world? Có những con người nghèo, người giàu, tất cả mọi thứ đều phải khiêng đâu đó hết. All the rich people, all the poor people, they all end up in the same place. Chúng ta ngồi đây mà mốt con chúng ta sẽ khiêng ra đó đó. When we're sitting here, but in the future, our children will carry our corpses out there too. Không phải trầu đâu nhưng mà đó quy quy luật quý vị. I'm not saying bad thing, but it's inevitable. Cho nên cuộc đời này nó hư không? But is that's why the world is vain. Cho nên khi mình khi mình thấy nó hư không rồi đó thì là mình khám phá được Đức Chúa Trời, mình thấy chỉ có nơi Ngài là ý nghĩa cho cuộc đời của mình. And that is why we know that this vein, that's why you know that where God is, is rest for you. Khi tôi thấy hư không á, cho nên hồi đó khi mà tôi còn còn nhỏ tối hôm qua tôi có tối hôm qua tôi có nói chuyện với một sư phụ. Last night I talked to Pastor Dan. Tôi nói hồi nhỏ tôi không bao giờ sợ chết. Uh, I told him when I was young I I wasn't scared of death. Không phải tôi anh hùng. Not because I'm a hero. Nhưng mà tôi thấy đời này nó hư không quá. But I just felt so empty. Không có muốn sống nữa. I don't want to live anymore. Mà khi tôi bước ra đời á, cái cái dân giang hồ họ sợ tôi. But when so when I go out to the gang world, the gangster scared of me. Bởi vì thấy tướng tôi giống như con nhái vậy. I am so small and short. Đáng lẽ là người ta đập một cái chắc tôi chết. If they beat me up, I'll probably be dead. Nhưng mà người ta nhìn tôi, người ta sợ gì sao? Vì cái, 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 cái sợ cái người liều. They but the gangster scared of me because they know I'm reckless. Nói là làm because I wasn't scared of death. Tôi đã từng dắt lựu đạn đi đi ăn cướp. I used to pack a grenade to giờ, rob people. Bây giờ bỏ rồi nha quý vị. I no, I no longer do this anymore, okay? Rồi có dao rồi có dây rồi mình kia sẵn sàng vô nhà người ta để trói người ta. I have like pack like a rope and everything to, to ready to rob people. Cái trái lựu đạn đó không phải để giết người ta đâu nhưng mà để giết mình nếu mà mình bị bí đường cùng lối quá thì mình rút chốt mình chết cho rồi. And that grenade is not to hurt others but to basically like suicidal like I'm a murder myself. Tại vì chết nó sướng hơn là công an đánh. Because I would rather die than get captured by the police. Nhưng mà tạ ơn Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời đã giữ và không để tôi ăn cướp người ta mà giết người ta được. And but by the love of God that I did not rob anyone and I did not kill anyone or hurt anyone. Giống có lần tôi đã từng nói với vị đó tôi đã canh một người để mà tôi giết họ. You know, uh, in the past I have told you that there was time that when I wanted to kill someone. Nhưng mà cái ngày hôm đó sao cái người đó không có đến chỗ đó? But uh, weirdly they didn't show up as usual. Cuối cùng mình thất nghiệp. So I'm jobless. Cho nên là vẫn còn sống tới ngày nay. But 
thanks God that I'm still living. Và sau khi đó trở lại với Chúa tôi hiểu rằng nơi Đức Chúa Trời có tình yêu và nơi Ngài có ý nghĩa cho cuộc đời. But when I come back to God I know that is there is meaning in God, there's peace in God, there's rest in God. Và tôi thấy rằng khi mình gần gũi Ngài mình thấy cảm thấy một cái sự sưởi ấm trong tấm lòng, trong tâm hồn của mình. And I, when I get close to God I felt the warmth in my heart. Cho nên mình tiếp tục mình giữ mối quan hệ đó giữa mình với Chúa. And I hope that we can continue that relationship with Và Chúa không chỉ muốn mình giữ mối quan hệ giữa mình với Chúa trong đời này, nhưng mà Chúa cũng muốn có một mối quan hệ với chúng ta trong cõi đời đời. And not only that relationship with God in this life but also in the eternal life. Đó là điều mà tôi muốn chia sẻ cho quý vị mà cho em đó là chúng ta phải sống như thế nào để có sự sống đời đời bên Chúa. And I wanted to share to you how to live so that we can have an eternal life with God. Và điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ cho quý ông bà anh chị em đó là sự sống đời đời bên Chúa phải được đặt ở trên cái đời sống đức tin của chúng ta. And the last part of the message I wanted to share to you is that your relationship with God based on your faith. Kinh thánh ghi rằng nếu mà vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài hầu cho hãy ai tin con ấy. For God so loved the world that He gave His one and only Son that whoever believes in Him. Chúa muốn thiết lập cái mối quan hệ đời đời với chúng ta và Chúa dạy chúng ta biết cách để chúng ta có thể duy trì được cái mối quan hệ đó. God established a relationship with us, but He also taught us how to maintain that relationship with Him. Chữ tin ở đây nếu chúng ta nhìn kỹ lại thì cái chữ tin này không phải là danh từ mà là động từ. If you look at the word believe, it's not a noun, it's a, a verb, it's an action. Cái động từ ở đây chúng ta thấy rằng nó không có nghĩa là động từ của quá khứ hay là tương lai nhưng mà động từ của hiện tại ở trong tiếng Anh. And believes in this verse is not a past tense, it's not a future tense, it's a present tense. Đức tin đó là ngay ngày hôm nay. It, the belief is right now. Không phải là đức tin ngày hôm qua. It's not belief from yesterday. Lúc nào cũng là hiện tại hết. Every day, every time is the present tense right now. Nếu mà 9 giờ sáng ngày mai á thì 9 giờ sáng thời điểm đó cũng là hiện tại. Because if it's by tomorrow at 9 o'clock it will still be your present time at the time. Thì khi Chúa nói rằng ta là đấng I am. But because God đấng said ta I, là Because God said I I am. Có nghĩa là sao ngài là ngay thời điểm đó. It means that he is right now. Ngài là hiện tại. The present. Cho nên có nhiều người nghĩ rằng tôi tin Chúa là tôi được cứu. Uh, some people think that if I believe in God, I will get saved. Thật ra thì nó không có sai. It's not wrong. Nhưng mà nó chưa đủ. It's not enough. Tin Chúa ngày hôm qua, tin Chúa ngày hôm nay và tin Chúa mãi mãi là người được cứu. Because you have to believe yesterday, you believe today, you believe tomorrow. That's how you get saved. Cho nên đức tin nó không thể nào mà chúng ta chỉ nói rằng bây giờ tôi quỳ gối tôi tin Chúa rồi tôi được cứu. You can't just say, oh, I kneel down and I say my prayer, I accept Jesus Christ, now I'm safe. Nếu mà mình nói lần này là Chúa, con trong danh Chúa xuất con tin Ngài, cái mình lăn cái đùng đó mình chết là lên thượng đàn, ok. If you said, oh, I believe in Christ and you fall over and you die, then you can go to heaven. Ừ, nhưng mà vì đức tin đó đòi hỏi chúng ta nó phải liên tục và suốt hành trình trên cuộc đời chúng ta trên đất này. But the belief and the faith is asked you to, it's a continual đó là lý do mà Chúa ngoài cái cái tới văn đoạn 3 rồi đó, là Chúa còn rất là nhiều kinh thánh ở phần phía sau đó nữa. Because not beside beside John 3:16 there's many more verses beside that. Đó là lý do mà chúng ta có rất là nhiều thư tín để dạy chúng ta biết cách thế nào để chúng ta tin mỗi ngày trong cuộc đời chúng ta. And that is also why there's so many letters in the New Testament to teach us how to Cho nên đừng ai yên nghĩ trên cái cái cái, cái chữ tin Don't be complacent in within your your faith. Nhưng mà phải sống trên cái chữ tin đó. But live by that faith. Sống bằng hành động của chúng ta. Live by your action. Nếu ngày hôm nay tôi nhìn quý vị, tôi thấy quý vị có tin Chúa hay không, tôi có thể biết được. If I look at you, I can tell if you believe in God or not. Mặc dù có mặt trong nhà thờ. Even though you here, all of us here at the church. Nhưng mà tôi có thể nhìn thấy được thái độ sống của quý vị có phải là người tin hay không. But I can see the attitude and your way of life whether or not you really is a Christian. Vì đức tin này là cái hành động của chúng ta là lối sống của chúng ta quý ông bà anh chị. Because our faith is our action and our way of life. Và để duy trì cái đức tin đó đó, đó là lý do mà chúng ta cần có lời của Đức Chúa Trời. And to maintain that relationship and that faith, you need the word of God. Cho nên chủ nhật nào á, cũng đến đây nghe giảng hết. 
And every Sunday we come here to listen to the sermons. Tôi còn nhớ tôi mới tin Chúa đó, cái bạn tôi nói rằng là chủ nhật phải đi nhà thờ. I remember when I first accepted Christ, my friend said every Sunday we'll go to church. Tôi hỏi ủa đi từ đây tới tới chết luôn ha. I asked my friend, do we go until the day we die? Bạn tôi nói ừ. My friend said yes, we go. Tôi hết hồn. I really surprised. Tại chủ nhật nào mình cũng ngủ tới 9 10 giờ, 11 12 giờ mới dậy. Uh, because Sunday normally I sleep in a lot. Mà đi thờ thờ bởi vì sớm mà. But when you go to church you have to wake up early. À, nhưng đó, nhưng mà nếu chúng ta không đến nhà thờ thì chúng ta chưa chắc là người đang tin Chúa. Because if you didn't come to church, you may not be the real Christian. Nếu quý vị ở trong rừng á không có nhà thờ không đi không sao hết. If you live in a jungle and there's no churches then it's no problem. Nhưng mà nhà gần nhà thờ á mà có thể đi đến được mà không chịu đến á thì nó có vấn đề. But if your house is close to church but you don't come to church there's a problem. Vì cả thế giới này chỉ có trong nhà thờ mới giảng lời Chúa thôi. Because this whole entire world only churches preach the words of God. Ở trong mấy cái hội chợ hay là ở trong mấy cái uh, 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 cái lúc hay là trong mấy cái uh, uh, chỗ này chỗ kia chỗ nọ đó là họ không không có chuyên truyền được Chúa. All the festival or the night club everywhere else there's no place that preaches the word. Dù rằng tinh thần có nhà truyền giáo vào trong đó. Sometimes there's a missionary venture. Nhưng mà cái nhà thờ là chủ nhật nào cũng phải dẫn lời Chúa. But churches this where they preach the word of God. Cho nên chủ nhật nào cũng phải đi nhà thờ. So every Sunday you come to church. Đi tới chết luôn. Until the day you die. Các bạn hứa không? You promise? <cười> chúng ta sẽ đi nhà thờ cho đến chết. We go to church until the way we die. Thì vậy thì đức tin chúng ta là phải mỗi ngày mỗi ngày. Because our faith is every day. Và lời Chúa sẽ thay đổi cuộc đời chúng ta. And the word of God will change your heart. Không ở trong thế giới này không có gì thay đổi cuộc đời chúng ta hết. There's nothing in this world will change your life. Chúa Giêsu ngài tha tội chúng ta. God, Jesus forgives our sin. Nhưng mà nếu chúng ta không được thay đổi cuộc đời chúng ta thì lại tiếp tục sống trong tội lỗi nữa. But if we didn't change our life then we will continue to live in sin. Mà đó là lý do cho chúng ta cần có lời của Đức Chúa Trời. And that is why we need the word of God. Nếu không có lời Chúa đó mình nghĩ kiểu này kiểu kia của nọ là cái kiểu khôn ngoan của mình là mình sống theo cái kiểu của mình. And without the word of God we will base everything off of our own knowledge. Giống như thời các quan sát á họ nghĩ cái chuyện gì đúng là họ làm theo cái lương tâm của họ. Just like during the judges time where everyone just do things according to their own moral. Nhưng mà cái lương tâm mình nó lúc thì đúng lúc nó sai. But your moral can sometimes be good, sometimes be bad. Bữa nào mà nó có cái răng thì nó cắn tốt, lương răng gọi là lương tâm cắn rứt. If your moral is good, if you have good com- compass, then it will point at you the right direction. Mà nhiều khi lương tâm mình nó già quá, nó rụng hết răng rồi, nó không còn cắn nữa. If your compass is malfunction, then it might go different way. Cho nên không thể nào căn cứ trên lương tâm của mình được không bà chị? You can't always base things on a, your own moral. Căn cứ trên lời của Đức Chúa Trời. But you have to base up the word of God. Thế giới này có thay đổi, lời của Ngài không thay đổi. Because the word may changes, but God's word doesn't. Mọi nền văn hóa thay đổi, lời Đức Chúa Trời không bao giờ thay đổi. All the culture, everything can change, but God's doesn't. Quan điểm thần học thay đổi, lời Đức Chúa Trời không thay đổi. Theology can change, but God doesn't change. Và chỉ có lời của Ngài làm chúng ta được nên thánh quý ông bà anh chị. And only the word of God can make you holy. Tôi đã từng nói rằng tôi đã đọc nhiều cái sách dạy làm người đọc hoài mà không làm người được. I have read a lot of self taught words books. Ba má dạy làm người, ba má sinh mình ra đã làm người rồi mà mình phải học làm người nữa. It's a book that teach you how to be human, but you were born human, so how do you not know how to function as? Và nhiều khi mình sống thời gian với những cuốn sách của Trần Giang này đó mình thấy mình thấy gần gần giống con người chứ chưa phải người nữa. But even if you read it, you feel like you're kind of similar to human, but you're not really. Và cho đến khi mình đọc kinh thánh rồi mình mới làm người thiệt không bạn chứ. But you read the Bible, you become the true human. Mà làm người đây là làm người theo tiêu chuẩn của Ngài. But the human in the standard of God. Cho nên ai đó những ngày qua mà mình bỏ bê kinh thánh đó, thôi về phủi bụi đi, để lấy ra đọc. So if anyone have been neglected their Bible, I hope that you dust off. Đừng đừng có đừng có để kinh thánh này giống như là cái một cái vật để mà gọi là để thờ. Don't think of the Bible as something that you worship as like uh, an altar. Chúa cho hơn 10, 40 trước giả ghi là kinh thánh để chúng ta đọc và sống theo kinh thánh của Chúa. There's more than 40 author that wrote the Bible so that we can live by it. Cho nên đừng ai yên nghĩ rằng tôi đã tin Chúa. Don't be complacent in the Nhưng hãy place. nhưng hãy sửa là mỗi cuộc đời mình nói rằng con đang sống trên đức tin nơi Chúa Giêsu. Don't be complacent that you are a Christian but you need to live by your faith. Không phải là mình có đức tin mà mình sống với đức tin. 
not only but we have faith but we also live Amen quý ông bạn chị. Amen. Cho nên xin Chúa ngài cho hội thánh chúng ta là hội thánh yêu mến Chúa và yêu mến lời của ngài. I hope that our church will be the church that loves God and live by faith. Mà chỉ có yêu mến lời của ngài chúng ta mới có thể sống đời đời bên ngài thôi. And only that we uh, love to read the word of God then we can actually follow his. Quý ông bạn chị em nhớ khi mà mấy người mà mới lập gia đình đó mình thường thường vợ chồng mà mới lập gia đình thành những người mà nam nữ mới quen nhau đó, quý vị nghĩ mình nói nhiều hơn nói ít. Those are just recently dating or recently married, you think you talk more or less. Anh, anh cường nói nhiều ít anh cường. Hả? Mỏ. <cười> tôi nhớ khi tôi lập gia đình đó tôi nói chuyện với nhà tôi tới một hai sáng mới ngủ được. Uh, I remember when I first got married to my wife, I used me and her used to lay in bed and talk for hours until like Mà two in the morning. Mà không biết nó hoài không hiểu nữa. I don't remember why we talked so much. I don't remember we didn't have that many stories. Trước khi tôi qua đây ở nhà tôi nhắc lại cái chuyện đó. My uh, recently my wife recalled that memories. Nó nói là nhớ mình nói lập gia đình sau anh nói nhiều quá. I remember my wife said uh, when we first got married you talk so lot. Mà hết chuyện này tới chuyện kia cái cái quay luôn. You just keep telling me story from one to another. Rồi vừa rồi tôi cũng nghe một cái cặp đó họ cũng mới quen nhau rồi bắt đầu là hai người đó cũng nói chuyện rất là nhiều. And recently I just also heard another couple that just recently got together. Mà quá thật khi mà chúng ta có một mối quan hệ nào đó thì chúng ta cần phải nghe người đó nhiều chúng ta mới hiểu người đó. And they talk a lot, but you know a relationship grow when you talk and communicate. Chúng ta cần phải thấy được công việc của người đó làm cái gì đó chúng ta mới hiểu người đó. Because you have to see their action and how they live to understand how they are. Và Đức Chúa Trời muốn chúng ta hiểu Ngài cho nên Ngài ban lời của Ngài cho chúng ta đi, chúng ta hiểu Ngài nhiều hơn. And because God want us to understand him, therefore he wrote all these words. Ngài không những làm hành động trên cuộc đời của mỗi chúng ta, thay đổi cuộc đời chúng ta và Ngài cũng ban lời chúng ta để chúng ta biết ý của Ngài. Not only God work in you as a movement but he also give his words to you so you can read and live by it. Tôi thưa quý vị bạn chị em đây là ý tưởng của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại. I would like to tell you that this is the God's God's ideas, God's Đây là cái ý tưởng thánh khiết tốt lành mà không một cuốn sách nào trên trần gian có thể so sánh được. The holy idea that none of the books in the world can compare. Mà khi chúng ta đọc ý tưởng của ngài, ý tưởng này nó nằm trong tâm trí chúng ta. And these are the thoughts of God that if we read it, it become our thoughts. Và cái ý tưởng này bắt đầu lãnh đạo cuộc đời chúng ta hành động theo cái ý của Chúa. And the and the change our way of thinking, therefore it will make our life change. Chúa Chúa Jesus đã từng nói rằng ta đến đây ta không làm theo ý ta mà làm theo ý của Cha ta trên trời. And God used Jesus used to say that I didn't come here to do my own will but do the will of my Father. À mà mà chúng ta cũng vậy chúng ta không làm theo ý chúng ta mà chúng ta muốn làm theo ý của Đức Chúa Trời mà muốn làm theo ý Đức Chúa Trời ở đây. And we are the same. We wanted to live by the will of the Father which is our God Jesus. Chỉ có lời của Ngài mới giúp chúng ta có thể tha thứ được người khác. Only the word of God can help us forgive others. Chỉ có lời của Ngài giúp chúng ta yêu Chúa nhiều hơn. Only the word of God can help us love God more. Chỉ có lời của Ngài làm chúng ta hiểu Chúa nhiều hơn. Only the word of God help us understand God more. Và khi chúng ta hiểu Chúa nhiều hơn, chúng ta yêu Chúa nhiều hơn thưa quý ông bà. The more you understand, the more you love. Mà khi chúng ta yêu Chúa nhiều hơn, chúng ta muốn có một cái mối quan hệ khăng khít gần gũi với Ngài. And the more you love, the more intimate you want the relationship to be. Những ngày qua nhiều đệ tử Chúa kêu gọi chúng ta hãy có một mối quan hệ với Chúa phải không ạ? And many of the pastors standing up here calling us to have a relationship with God. Nếu chúng ta không yêu Chúa, chúng ta không có muốn quan hệ với Ngài đâu. But if you didn't love God, you would not want a relationship with God. Quý vị yêu cái thứ gì trong trần gian này, quý vị sẽ có mối quan hệ nhiều với cái thứ đó. If you love something, you would you will have more relationship with that thing. Mà đó là lý do mà Chúa muốn chúng ta phải yêu Ngài hơn cả mọi điều. And that is why God say love. He want us to love Him more than anything. Hãy khao khát Ngài. Thirst for Him. Sáng nay thờ phụng Chúa, tôi nói Chúa, con khao khát Ngài quá Chúa. I want you more. We pray. Tôi nói như một sư băng á, hội thánh của chúng ta phải có cái buổi cầu nguyện phấn hân. I told Pastor Ben that we, I wanted us to have a, a prayer revival. Cầu nguyện phấn hân là mình đến đó mình tìm kiếm Chúa thôi. And basically, what it means is you come and you seek God. Chỉ muốn Chúa thăm viếng cuộc đời của mình thôi. You want God to visit you. Đến đó mình hốt tội lỗi, mình quăng xa khỏi cuộc đời mình trong danh ngài con từ chối nó khỏi cuộc đời của con. You come, you go there to to declare uh, his victory and uh, cast away all your sins. Tôi tin rằng chỉ cần chúng ta ăn năn tội lỗi từ bỏ tội lỗi thì cuộc đời chúng ta thay đổi. I believe that if we confess our sin that we will be able to part from it. Cho nên chính vì vậy mà chúng ta phải sống và phải có một cái mối quan hệ gần gũi với Ngài, khao khát Ngài, yêu mến Ngài và sống hết lòng 
trên lời của Ngài. And that is why it's really important for us to read the word of God. Không những chúng ta sống với lời Chúa mà chúng ta cần phải sống với Đức Thánh Linh. Not only that we live by the word of God, we also live by the Holy Spirit. Vì Chúa nói rằng Chúa chúng ta rằng đừng có hãy hãy bước đi trong Đức Thánh Linh chớ hãy làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. God said that walk in the spirit and not based on your Một đời flesh. sống của người tin không những là có lời Đức Chúa Trời nhưng mà phải có một đời sống cầu nguyện trong cuộc đời của mình. And not only you have faith but you also need a, a life a prayer life. Và đó là một trong những lý do mà Đức Chúa Trời ban ân tứ tiếng mới cho nguyên bản chị em. And that is why God give you uh, the speaking in tongue. Quý mà chị em uh, thử nghĩ rằng nếu Quý mà chị em cứ để thì giờ nhiều hơn với sự cầu nguyện ở trong ăn tư. If we spend more time speaking in tongue, quý vị sẽ thấy một cái sự thay đổi nhiều kỳ ở trong cuộc đời của mình. You will see the changes that God make in your life. Có thể chúng ta cầu nguyện 5 10 phút chúng ta chưa thấy gì. Maybe you pray in tongue for 5 to 10 minutes and you felt nothing. Nhưng mà chúng ta cầu nguyện nửa tiếng một tiếng đồng hồ chúng ta sẽ thấy nó khác liền. But if you pray for half an hour to an hour you will see the difference. Giống như chúng ta mà uống một cái viên thuốc vô trong người mình mình thấy cái thuốc đó nó không biết nó chạy sao mà nó làm cho mình khỏe cái chỗ đó. But you, sometimes you take a pill for a medicine and you you take it orally and you feel like oh I don't know why what it does that make you feel better. Thì cũng giống như khi chúng ta cầu nguyện chúng ta không biết tại sao mà khi mình cầu nguyện rồi con người mình nó thay đổi. It's in the same way the Holy Spirit works like that. When you pray, you don't know, you you see, you feel better. Chú nói lời của Ngài là thần linh là sự sống. And God said that um, lời của Chúa có thần linh trong đó. The word of God had the spirit in it. Và khi mình cầu nguyện trong ăn tứ tiếng mới đó là Đức Thánh Linh cầu khẩn thay cho mình. And when we're speaking in tongue, when we're praying, that's the Holy Spirit praying with us. Ở trong Roma đoạn 8 câu 26 ghi thế này. In Roman cũng một lẽ ấy Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối của chúng ta vì chúng ta chẳng biết sự mình đặng sinh cầu nguyện cho xứng đáng nhưng mà Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. In Roman 8:26 said in the same way the spirit helps us in our witness we do not know what we ought to pray for but the spirit himself intercedes for us through wordless groans. Tôi khích lệ quý mà chị em những người đã nhận được ân tứ của Chúa hãy để nhiều hơn thì giờ của mình để mà tìm kiếm mặt của Ngài. I encourage that anyone who actually can know how to speak in tongue have received the speaking in tongue will spend more time speaking in tongue. Chú ban cho chúng ta cái công cụ đó là cái ân tứ tiếng mới đi chi để mà giúp chúng ta cầu nguyện nhiều hơn. And when God give you speaking in tongue as a tool so that you can experience God more. Giống như nhà mình mà có chiếc xe đó mà mình cứ đi bộ hoài là thì cuối cùng xe nó chẳng ích lợi hết. It's almost like when your house have a car, but you don't drive the car, then it's a useless car. Và chiếc xe mà chúng ta lấy để chúng sử dụng nó chạy rất là nhanh và rất là phải nói rằng hiệu quả. But if you drive the car, it can get anywhere really fast and it's really efficient. Cho nên hãy để nhiều 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 thời giờ và chúng ta tìm cái mặt Chúa qua ân tứ mà Ngài đã ban cho chúng ta. And that is why it's important that we spend the use the time to use the the gift that God has given us. Đừng đừng để ân tứ của Chúa trở nên vô ích. Don't let it become useless. Hãy có một cái mối quan hệ với Chúa trong sự cầu nguyện. Have a relationship with God through your prayer life. Khi mình đọc kinh thánh là Chúa nói với mình. When you read the Bible, it's God speaking to you. Khi mình cầu nguyện đó là mình nói với Chúa. But when we pray, that's us speaking to God. Và cầu nguyện đây không có nghĩa là chúng ta cứ xin 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 không phải vậy không. But when you pray, it doesn't mean that you have to always asking for something. Dầu rằng cầu nguyện là xin. Even though praying is asked. Nhưng không có nghĩa là mỗi lần mà lại cầu nguyện mình nói 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 xong mình đi về. But that doesn't mean that when you pray you just say everything and then you go home. Cái sự mà cầu nguyện cao cấp. The next level prayer. Đó là đôi khi chúng ta chỉ tương giao với Chúa trong tâm linh của chúng ta. And just communicate with God through the Spirit. Có những lúc yên tĩnh với Ngài mà cảm thấy nó sung sướng trong cái tâm hồn. Sometimes just in your quietness you enjoy God's presence in it. Có những lúc mà chúng ta mà mà những người mà có đầu yêu á, mình ngồi kế người yêu mình mình không cần nói gì cũng thấy sung sướng đó đúng không? Sometimes when you are sitting next to your lover, your boyfriend or your wife or husband, you felt their company even without saying anything, you still enjoy their presence. Ai ai thấy giống tôi? Có anyone here experience that before? Dạ, chỉ có vài người nó đeo tay tôi thì ngại quá không có dám nói thiệt. Some of you are really shy. <cười> Nhưng mà thật sự khi chúng ta ngồi kế người yêu của mình, chúng ta thấy sung sướng lắm quý vị. When you sit next to someone you love, you felt really happy. 
khi mình yêu rồi đó mình muốn trông gặp mặt người đó lắm đúng không when you love someone you keep seeking to see that person chồng đi làm về mong về gặp cô vợ ở nhà when a husband hurry up to come home to see his wife tại vì yêu because of love đôi khi cô vợ làm gì đó ông chồng ngồi kế bên không nói gì hết nhưng mà cảm thấy hạnh phúc sometimes uh, a wife can just be cooking or doing something and the husband just sitting around not doing anything but enjoy the company tôi ở nhà tôi nhiều khi nhà uh, tôi đang làm gì đó tôi nhiều khi tôi lết lết là tôi ngồi gần gần đó uh, sometimes when my wife at home doing something I often drag myself over and sit next to her not doing anything dầu rằng tôi làm công việc đó tôi đi chỗ khác tôi làm vẫn được even though I could have just sit anywhere else nhưng mà thích làm gì đó gần gần cổ một chút but I like to be next to her không nói gì hết mà ngồi gần thôi without saying anything I just want to be cũng vậy trong sự cầu nguyện đôi khi mình gần Chúa so in the same way when you praying sướng trong tâm hồn quyến bạn chị. You felt his company. Is Tôi có good. thể diễn đạt giống như mà khi mà cầu nguyện nó gần Chúa rồi đó nó giống như trong người mình nó có chỗ nào mà nó ngứa mà thò tay mình gãy vô đó nó đã lắm. It's almost felt like when you itch something in your soul it's itching and you someone is scratching it that is how satisfying that. Tôi tin chắc rằng cái quý vị mà bị ngứa chỗ nào mà mà coi như không được gãy được nó khó chịu lắm ạ. Because if, imagine if you have an itch on your back and you can't reach it, it is really annoying. Thì giống cái tâm linh của mình giống như trong đó nó có cái gì nó ngứa trong tâm linh mà Đức Chúa Trời đã thò tay vô người gãy trúng chỗ đó nó, nó sướng không diễn đạt được. But in the same way, it's like God reaches it into your soul and scratches the where it's been itching. Quý vị phải cầu nguyện đến mức độ đó mới được. But you, that's why you have to pray to that level. Có nghĩa là một cái mối tương giao mà không cần phải nói nhiều on a relationship that doesn't need words. Nó có sự tương giao giữa mình với Đức Chúa Trời có một cái mối thông công mà rất là bình yên, rất là thỏa lòng ở trong sự hiện diện của Chúa. An intimate relationship that doesn't really need a lot of talking. Và để có được cái bầu không khí đó chúng ta hãy có nhiều thì giờ trong cầu nguyện Đức Thánh Linh cầu khẩn thay qua chúng ta. And to be at that level you have to spend time to pray in tongues. Không những Đức Thánh Linh cầu khẩn thay qua chúng ta cho những nan đề nhưng mà Ngài cũng cầu khẩn thay của chúng ta trong cái nhu cầu tâm linh của chúng ta đối với Chúa. Because that's when the Holy Spirit pray through you not only to for our uh, for our needs but also for everyone needs. Cho nên hãy giữ mối quan hệ giữa chúng ta với Đức Chúa Trời đang khi còn sống trên đất này. And that is why it's really important to maintain your faith and your relationship. Qua lời của Đức Chúa Trời và qua sự tương giao với Ngài. And through the word of God and through our relationship with God. Đừng lơ là quý ông bà anh chị. Don't neglect it. That. Nếu quý mà cho em không giữ cái mối quan hệ trong đời này thì đừng có mong có mối quan hệ trong cõi đời đời. If you can maintain a relationship with God in this life, don't think about the eternal. Đó là một cái lời cảnh báo thật sự được thu quý ông bà. And real warning for all of us. Đừng an nghĩ rằng tôi đã tin Chúa 10 năm 20 năm qua rồi. Don't be complacent that you have been Christian for 10 20 years. Tôi chỉ muốn hỏi quý vị rằng ngày ngay ngày hôm nay quý vị còn tin Chúa không? I have to ask you today are you still a believer? Tôi muốn hỏi quý vị rằng ngay ngày hôm nay quý vị còn yêu mến lời của Ngài không? To this day, today, do you still love the word of God? Tôi muốn hỏi quý vị rằng trong ngày hôm nay quý vị đã để bao nhiêu thời giờ với Đức Chúa Trời? And I have to ask you that today how long have you spent time with God? Chúng ta thành thật đi quý vị. Have be honest. Nếu chúng ta sống mà một cuộc đời mà chúng ta để cho thế giới này nó lôi cuốn chúng ta vào trong quần máy của nó, chúng ta sẽ chết. And if you would continue to live, let the society drag you out, you will, we will die. Và tất cả dòng sói cuộc đời này sẽ lôi chúng ta ra khỏi sự quan hệ với Đức Chúa Trời. And so society will drag us far away from God. Ma quỷ nó muốn chúng ta có một cái mối quan hệ với nó nhiều hơn qua những tội lỗi trong cuộc đời chúng ta. The, the devil want us to have a, a, a tie to a bound to to them uh, to the devil through the sinful world that we're living in. Tôi thì không phải chống đối vật chất nhưng mà đừng để vật chất lôi cuốn chúng ta vào trong quỹ đạo của nó. Don't let the materialistic thing pull you away from God. Đừng để bất cứ thứ gì trong thế giới này lôi chúng ta xa khỏi Đức Chúa Trời. Don't let anything pull you far away from God. Và hãy để tình yêu của Ngài kéo chúng ta gần Chúa càng hơn. But let his love pull you closer. Chúa yêu quý ông bà anh chị. God loves you. Ngài muốn có một mối quan hệ đời đời với chúng ta. He want an eternal relationship with you. Như chúng ta chỉ trong cậy đấng rít trong đời này mà thôi thì trong mọi người chúng ta là kẻ khốn nạn hơn. Because if we only have a relationship with God in this life, that's a shame.
Nếu cái gì có mối quan hệ trong quá khứ mà ngày nay chúng ta đánh mất mối quan hệ của Ngài, sáng hôm nay chúng ta thiết lập trở lại quý ông bà anh chị. If we have a past relationship with God, but no longer today is the day you establish. Mà mối quan hệ đó được chứng minh qua việc chúng ta yêu mến lời Chúa và sống gần với Ngài trong sự cầu nguyện. And that relationship can only be established through the reading and the praying.